どうも、クーピーチャンネルです。今日は、この前から気になっていた、アクロに強いオフロード系キャンピングカーで、シャチャークに行ってきます。男だったらやっぱり、山や川、雪など冒険したいですよね。キャンピングカーはアクロに弱いんですけど、そんな冒険も可能にしてくれる、とんがったコンセプトのキャンピングカーです。2週間、メーカーさんからお借りしています。自分自身、この軽キャンピングカーと、日産バネットベースのライトキャブコンを持っているので違いなどいろいろ検証したいと思います見た目がトラックっぽいですよね街乗りの乗り心地高速道路での加速はどうなのかそして実際の車中泊での中の使い心地を確かめます早速中に入りますす外から見ると武骨だったんですけど中は白ベースに木目調で綺麗ですね名前がエクスペディションホークベース車両がトヨタタウンエース海外での名前はグランマックスですライトキャブコンという少しコンパクトなキャンピングカーになりますスペックなどはこちらに載せておきます価格は肉で一番安いグレードだと587万3228円より今回お借りしたこちらの車両はプロトタイプでオプションがついている状態です走行中4名乗車可能ということで運転席と助手席とあとはこのセカンドシート1名サードシート1名座ることが可能ですこのサードシートのシートブレート2点式なんですけど3点式への変更も可能ということです一番後ろに1人が眠れるスペースの除雪ベッドバンクは収納に使えますマルチルームもありますこのマルチルームの下の横に収納スペースがありますヤレの上に家庭用のエアコンがついてます。こちらはオプションということです。まずはスーパーに行って買い物して、駐車問題なくできるのか、冷蔵庫の使い心地など確かめます。それでは安全運転で行ってきます。最初に感じたのが、意外とこれ軽いです。ベースシャレのタウンエースは4速オートマ、最大出力97馬力。最大トルク134ニュートンということでそこまでパワーあるわけじゃないんですが後ろのシールが軽量に作られていますんで普通のキャブコンよりかは軽く感じます問題は上り坂ですね後で試してみます燃費は JC08 モード1リッターあたり1 4キロ走りますこちらベースのタウンエースなんでこのキャンパーシェル乗ってる状態では多分1 1キロから1 2キロぐらいだと思いますはいじゃあ信号加速タイム計測しますきますせーのはい、はい、どうでしょうかまあまあ良かったんじゃないでしょうか最初出だしなんですけどすごいもっさりして遅かったんですけど速度乗ればビューって加速しましたこのぐらいの加速があれば街乗りで他の車に十分ついていけると思いますはいこんな感じで駐車完了しました全長が4930ミリ後ろが結構出ているんで輪止めまでは行きませんでしたこの状態で前がほんのちょっとだけ出ています全幅は1960ミリです運転席側ぴったし線に合わせました助手席はこんな感じでほんのちょっとだけ余裕があります2つ線がある駐車場だったら比較的余裕で止めれますこれ1本しかない駐車場だったら結構気を使うと思います全高は2700ミリなんでもう地下や立体駐車場には入れませんこういった青空駐車場のみになりますそれではここのスーパーで買い物行ってきますあこの位置めちゃくちゃいいですね買い物から帰ってきても車の中上がらなくてもこのまま入れることができます冷蔵庫の容量は40リッターありますんで23日の車中泊旅でも大丈夫そうですねこれ見てもらったら分かると思うんですけどキャンパーシェルとタウンエースベース車両の間がくっついてません少し向こう側が見えます間にはこのクッションが入ってますでここの上も空いてますなのでこれ運転席から後ろへ今移動できないんですけど製品版は移動できるようになるようですここを切り抜くようですこれだったら雨の日でも行き来できますんで便利そうですねここ分離されているメリットが走行面であります
メーカーさんに聞くところによると険しい山道でも車体のねじれ範囲が大きいので路面の追従性がよく安定した走行できるそうです自分もライトキャブコンを所有していてどのぐらい揺れるのかよく分かっているので後で体感します楽しみですあとは意外なメリットとしてここが間あるんで風が抜けるそうなんでトラックの追い越しなど揺れが少ないそうです今日は高速道路走らないんで体感できないんですけど後日また検証したいと思いますバイパス通りますんで風の煽り体制どのぐらい軽減されるのかこちらも体感しますそれでは再出発します今からですね少し上りに入りますんで町乗りの上り坂の性能を確かめます現在きつめの上り坂を走行しています50キロで制限速度ですでエンジンなんですけどギアが1つ下がって高回転をキープしていますこのぐらいの速度域でしたら再加速も可能です他の車にもついていってますんで街乗りの上り坂は問題ないと思いますはいここきつめのコーナーありますんでコーナリング体感しますあ結構スムーズですねやっぱり車体とボディが分かれているんでねじれが発生してコーナリングは安定していますこれキャブコンにしたらかなりいいと思います今バイパスに入って結構高い橋なんですけど風当たってる割には全く揺れてませんトラックが対向ですれ違う時も風の揺れを感じません現在速度が70キロなんで今度は高速道路で検証してみたいですねこれは期待できそうですはいそれではここからアクロに入りますんでこのハンドル下にある四駆スイッチ入れていきますこんなところキャブこんでくるような場所じゃないんですけどなんとか走れてますただやっぱり結構揺れますねでこぼく道の後は砂利道でかなりタイヤが滑ったりしてるんですけどこれフルタイム 4WD なんで力強く進んでくれてますあこの川岸いいですねじゃあ今日はここで野営車中泊しますししました普通のキャンピングカーだったらなんかスタックしそうで怖いところなんですけどこのエクスペディションフォークなら安心して走破することができましたここを見てくれたら分かると思うんですけどかなり高いんですねこの下が何もありません普通のキャンピングカーだったらこの辺収納とかになってますでも収納がないので地上とかなり距離がありますこれ雪道走行もかなり行けそうですねさすがにジムニーとかまでは行かないんですけどキャブコンでどこでも行けるのはかなり心強いですねちょっと前が下がってますんで今日はレベルアン持ってきたんでタイヤに挟んでおきますジョス席側は1段運転席側は2段目これでだいたい平行になりましたまもなく夕日も沈みそうですそれにしてもこのカーの音めちゃくちゃ癒されますやっぱり道の駅や RV パークとはまた違ってこういったところも車種枠の選択肢に入るのは大きいです入り口なんですけどかなり高いです足を大きく上げないと入れませんここに電動スライドありますサードをさしてみます正面をつきました暗くなってきたら助かりますこの入り口から入ってすぐ後ろまで防水になってますソファーの下は通常の床になってますなので靴履いたままこうやって車内歩くことができますこれ雪の車中泊とかここで着替えもできるんでかなり便利そうです車内立つことができます自分1 7 0センチなんですけど立ってちょうど指2本入るぐらいですねいただきますい
車内少し寒くなってきました。現在のテーブルの温度が 15.1 度。外気温が 6.9 度。結構下がってきましたね。こちらの車両。ここに FF ヒーター。キャンピングカー専用の暖房ついてるんですけど、今日はあえて使わずに、こっちのエアコンで暖房を使ってみます。この暖房、めちゃくちゃ電気食うんですけど、このソファーの下にオプションの400アンペアのリジンバッテリー入ってます。なので、電気はかなり使えるはずです。リチウムバッテリー、12V400A をワッターアワーに換算すると、約5000ワッターアワーになります。リチウムバッテリー、何パーセント残っているか、メーターが残念ながらないんですけど、ここに 13.5V と表示されてます。8割ぐらいあると思いますので、暖房をつけていきます。それでは、晩ご飯の準備していきます。収納はこのギャレンのすぐ横にあります。ここに、クッカーなどを持ってきました。あと収納はこの下結構広いスペースとベッドの下ですねここもあります防水になってますんで濡れたものも置けますギャレーの反対側こちらにも収納ありますウェットティッシュやキッチンペーパーなど持ってきました今日の車中飯なんですけどワイルドなキャンピングカーということでこの大きいステーキこちらでステーキのすき焼き作りますメーカーさんから車中飯の OK をもらいましたせっかくなんで匂いの検証をします今回はこのマックスファンをインにしてここ窓開けてここから匂いを出します IH 調理器電気で調理していくんですけどキャンピングカーのリチウムバッテリーはこの暖房の検証に使いたいんでこちらのミドルタイプのポータブルバッテリーで調理を使っていきますエアコン30分ぐらい使ったんですけどもう車内が 29.3 度このエアコンの前はめっちゃ暑いです一旦切ります約30本使って少しボルト減りました 13.3V ですまずは具材をカットしていきますわあ、美味しそうにできましたそれでは生卵と絡めていただきますごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。それでは、少しだけ汁余ったんで、こちらも凝固剤で固めて、家持って帰って捨てます。今日は洗剤など持ってきましたんで、実際にこのシンクの中で洗い物してみて、使い心地を確かめます。簡単な洗い物でした。問題なく洗うことができました。この蛇口、すごい洗いやすかったです。こんな感じで上に上がりますので、大きめのものも問題なく洗いました
そしてこれ蛇口ごとこんな感じで回転しますなのでこっち側も洗えましたギャレのタンクはここに入ってます給排水19リッターずつですタンクはここの扉外に繋がってますんで外から持ち運びできますこれは便利ですねすき焼き終わったら寒くなってきたんでまた暖房つけますリチウムバッテリーの電圧が 13.5V に戻っていますそれでは23度に設定して暖房つけていきますベッドなんですけどこのメインソファーですねこちらをベッド展開するのと一番後ろリアベッドそしてこのバンクムーブ3箇所あります今日はこちらのメインソファーをベッド展開して一番大きいベッドで寝ますベッド展開なんですけどこのメインテーブルを外してでこの奥のソファーこちらをここにはめますでソファーの背もたれを真ん中にすると一番大きいベッドが完成します一回ベッド展開したことありますんで一度タイム測ってみますでした途中このベッド展開してから下にゴミ箱あるのを忘れていて取ったりしていたら少し遅くなってしまいました慣れれば40秒ぐらいでベッド展開できると思いますこれで長さ 1800mm 横幅1260のセミダブルサイズのベッドになりますこの広さなら大人2人就寝可能ですリアベッドのサイズなんですけど長さが 1860mm 横幅が 620mm ですそしてここになんと踏み台があります展開してみますこれを広げてこんな感じで出現しますこういったギミックはキャンピングカーの醍醐味ですよねめっちゃ大好きですそしてバンクベッドなんですけどリアベッドより広くて大人全然一人眠れるんですけど問題がこの高さ5 3センチしかありませんなのでかなり圧迫感もあります子供用にするかもう収納に割り切ってフロアを広く使うのがいいかなと思います今日は冬用のシラフ持ってきました一番下に毛布を引いてその上にシラフを広げて眠ります寝るときはこの暖房は切って眠りますキャンピングカーのボディ断熱なんですけど一番外側が FRP そして約 2.8cm の格子ずれたそしてベニヤと壁紙になってますこのシェル全体断熱材で覆われてますんで一度あったかくなるとなかなか温度が下がらないと思います明日の朝起きた時に外の最低温度と中の最低温度でどのぐらい温度下がるのか調べます<音声>いやーしかしこの外は真っ暗で誰もいませんでも全然怖くありませんこの内装なんでまるでホテルが自然の中に移動したようです。明日の朝どんな景色なのか楽しみです現在の中の温度が 6.7 度外気温は 4.9 度ですこの冬用のシラフマイナス5度まで対応なんで途中少し暑いぐらいでした車内一番下がった気温が 6.4 度そして外気温は 2.8 度まで下がったようです約4度ぐらい車内の方があったかかったようです暖房をつけて温まります現在のサブバッテリーの電圧は 13.4 ボルトですこの寒い車内でもすぐに暖房を使える幸せをかみしめてますあれやっちゃいましたねこれ昨日車中飯作ってる時に換気で窓開けたまま寝ちゃいましたなので本来だったら中の温度もうちょっと高かったかもしれません窓開いてたっていうのもあると思うんですけど窓や壁は全く結露していませんそれにしても朝起きてこの景色四駆キャンピングカーの醍醐味ですね窓もちょうどいい位置ですごい景色見やすいです
すごいエアコンが暑くてこの距離なんでそしてキャンペーンカー狭いんで一瞬で暑くなりますもう15分つけただけなんですけど車内は16度まで上がりました佐古ガッティの電圧も 13.4V と機能が 13.5V だったんで全然減ってません今回の車車庫はリチウムバッテリー 400A で家庭用エアコンの暖房をどのぐらい使えるのかという検証も兼ねていたんですけどこの調子だと余裕でもしそうですちなみにサードシート下ここは F ヒーターが入ってますかなり空間あります昨日の車中飯の匂いは朝起きてからは全くしてません鼻が慣れているというのもあると思いますんで一度外の様子見てきて中入ってからもう一度確認しますいやー早朝の川辺は本当に気持ちいいですこの川の音聞いてるだけですごく癒されますエクスペディションホークのこの運転席が丸窓ありますこれ可愛いですねこちらはマルチルームの窓になりますリアこれ面白い作りになってますこんな感じで少しへこんでますこの中にエアコンの室外機が入ってますこっちは助手席側ですこのドアが内部中の給排水につながってますこのバンクの角張ってるメリットなんですけど端まで断熱材を入れれそうです丸くなっているデザイン優先のやつは端の方は断熱材が入ってなくて FRP のみが多いそうです先まで断熱材が入っていることにより夏や冬も快適に過ごせそうですこの天井に棒みたいなのついてるんですけどこれはルーフラックの役割があるそうですでここからちょっとだけ見えてるんですけどあれがソーラーパネルですこちらは 300W のソーラーパネルが2枚ついてますもう火が照ってきましたリチウムバッテリー少ししか減ってないんで多分これですぐ満タンになると思いますこれだったら永遠に暖房を使えますね車内匂いなんですけど全くしませんこちらの窓開けて寝てしまったっていうのもあると思うんですけど料理直後もあまり匂いしなかったんでマックスファンを排気ではなくて吸気にしてこの窓を開けて排出するのはかなり有効だったと思いますさあそれでは朝ごはん作っていきます鮭を焼いてごく普通の日本の朝食を作ってこのキッチンの使い心地を確かめます醤油を少しかけて窓を開けて川の音を聞きながらいただきます。ごちそうさまでした大満足の朝食でした<音声>リチウムバッテリーの電圧なんですけど 13.6V 最初より増えましたこのエアコンの暖房は連続でだいたい機能と合わせて2時間ぐらい使いました結構暑かったんで消したりつけたりしてましたソーラー充電は太陽が出てから約2時間ぐらい充電されてましたやっぱりソーラーパネルすごいですねこういった家庭エアコンなど大量に電気消費する家電ある場合は絶対につけておきたいオプションですね今回この新しいキャンピングカーエクスペディションホーク普段ライトキャブコに乗ってる自分が感じた違いやメリットデメリットなどをお伝えします1つ目ベッド展開がめっちゃ楽でしたここにソファーを受ける台がありますで反対側もありますんで置くだけで完了しますしかもすでにあるソファーを利用するだけなんでこれだったら煩わしいベッド展開もすすぐに終わりますこのリアの後ろの防水収納すごい便利でした今回自分は匂いの出るようなゴミ置きにしましたこれ普通だったら車の横についてますんで一度出ないといけません車内からアクセスできるのは面倒くさがり屋には重宝しました
新車納期で現在半年だそうですかなり早いですよね通常のキャブコンだと2年とかは当たり前なのでこれはかなりのメリットじゃないでしょうか一体型のキャンピングカーと違ってシェルはもうあらかじめ先に作っておいてベース車両ができてから乗っけるだけで完成するそうです納期が早いのも納得ですね運転席と分離されているためここが行き来できませんでしたやっぱり荷物など助手席やダッシュボードにちょっと置いたものなどさっと取りたいですよねあとは雨の日や怖い場所など外出ずに後ろ移動できるのは安心ですこちらの車両プロトタイプなのでその製品版はここくり抜いたバージョンもあるみたいですそちらもまた楽しみですねこの家庭用エアコンめちゃくちゃ暑かったです設定温度20度にして風量を一番弱にしても暑くて何回も消してましたこの位置だと直に来ますよく聞くのはデメリットじゃないかもしれないんですけど少し気になったのでデメリットにさせてもらいましたやっぱり冬はキャンピングカー専用のこの FF ヒーターこれの温度調整できるタイプが一番いいと思いますバッテリー残量メーターがなくてこのボルトしか分かんなかったんで現在何パーセント残ってるのかあとはソーラーから何ワット入力されてるのか知りたかったですこの辺はすぐに改良できると思いますのでこちらも製品版に期待ですね次は本当に個人的な意見になっちゃうんですけどせっかく無骨なキャンピングカー4駆でアクロも走行できるので内装がもっとワイルドだったらかっこいいかなと思いましたこれはこれで綺麗ですごくいいんですけどもっとワイルドにもう木そのままでここで薪ストーブとかできるぐらいでも面白いかなと思いました次はこの外の外部収納ですね通常のライトキャブコンならこことこの後ろサイドもあるんですけどありませんキャンプとかする方は収納に困りそうですただその分雪道やアクロ走行できるようになりましたんでトレードオフといった感じですね次走行面なんですけどまずはデメリットからやっぱりこのタウンエースちょっと馬力が少ないんで上り坂少ししんどかったです今回バイパス道路を走ってきて70キロ制限だったんですけどそれでかなりきつい上りでも70キロは普通に出ました多分高速道路の80キロも問題なく出ると思いますただ80キロに達するまで時間がかかりそうでしたやっぱりキャブコンなんでブレーキの制動距離は時間がかかりましたなのでいつもより長めの車間距離が必要になってきます次走行面のメリットなんですけど自分ライトキャブコン乗ってるんですけどそちらと比べるとやっぱりコーナリングの安定感がこちらの方がありました分離されているんでその効果だと思いますこれ高速道路の走行安定性も気になりますよね風の煽りやトラックの追い抜きなど風のきつい場所2週間借りてますんで今度また高速道路も行ってみたいと思いますコンビニなど一般的な駐車場横幅 2m 長さ 5m 以下なので問題なく駐車できました今までこういったキャブコンはアクロ走行できなかったんで行ける場所限られてたんですけど車着スポットが無限に広がりますこれはかなりのメリットじゃないでしょうかこれで北海道一周などしたらめちゃくちゃ楽しそうですね今度雪が降ったら雪中車中泊にもチャレンジしてみたいと思います。